ராதி கிருஷ்ணா ராதி கிருஷ்ணா இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கோலகத்தில் ராதாவிற்கு சாபம் கிடைக்க என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராதா எப்போதும் கோலோகத்தில் கண்ணனுடன் பிரியாமல் வாழ்ந்து வந்தார் எப்போதும் கிருஷ்ணரின் தாமரை போன்ற பாதங்களுக்கு சேவை செய்வதே ராதா ராணிக்கு ஆனந்தம் ராதா கிருஷ்ணர் இருவருமாகவே சேர்ந்த கோலோகத்தில் கோடிக்கணக்கான கோபியர்களுடன் இருந்தனர் கோபிகா ரமணன் ஒரு லீலாதரன் இவன் லீலைகளுக்கு இல்லை என்பதே கிடையாது ஒரு சமய ராதா ராணி தன் தோழிகளுடன் சேர்ந்து கோலோகத்தில் அமர்ந்திருந்தார் நம்ம கிருஷ்ணா இந்த டைமில் என்ன பண்ணிட்டான்னா விரஜா என்ற மற்றொரு கோபிகையுடன் ராச நடனத்தில் ஈடுபட்டான் ஆனந்தமாக கண்ணன் விரஜாவுடன் நடனம் ஆடினான் நம்ம சீரியலில் கூட கிருஷ்ணா சந்திராவளி கூட க்ளோஸ் ஆகிருக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் வந்துச்சு ராதாவோட பொறாமையை புரிய வைக்கிறேன்னு ராதாவோட கோபத்தையும் பொறாமையை தான் தூண்டி விட்டுருக்கான் கண்ணன் இப்படி பிளான் போடுறதே கிருஷ்ணாவுக்கு வேலையாக போச்சு கிருஷ்ணன் விரஜாவுடன் நடனம் ஆடு செய்தே ராதா ராணியின் தோழிகள் ராதா ராணியிடம் கூறினர் ராதாவின் கோபமோ உச்சத்தை அடைந்து விட்டது ராதா ராணியின் என்ன செய்வார் தன் அலங்காரத்தை கழித்து தன் அறையை அலங்கோலப்படுத்தி தன் ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினார் ராதாவின் அறைக்குள் இனி கிருஷ்ணருக்கு வர அனுமதியும் வழங்கவில்லை கோலோகத்தில் தாமனி கிருஷ்ணருக்கு தோழனாக இருந்தார் ராதாவோ கிருஷ்ணன் பிரஜாவுடன் இருப்பதால் கோபத்தில் இருக்கின்றார் என்று கிருஷ்ணனிடம் தகவல் கூறினான் தாமன் ஐயையோ இனி என்ன கலவரம்தான் உடனே கண்ணனுடன் இருந்த தோழிகளும் பிரஜாவும் பயம் கொண்டனர் பிரஜா பயத்தால் தன் உடலை விடுத்து கோலோகத்தை சுற்றிலும் பாய்ந்து வரும் ஒரு நதியாக மாறிவிட்டாள் இனி பிரஜாவுடன் இருந்த தோழிகளும் என்ன நேரும் என்று பயந்து அவர்களும் தங்கள் உடலை விட்டனர் நதியாக மாறி பிரஜாவிற்கு துணை நதியாக கோலோகத்தை சுற்றி அவர்களும் பாய்ந்தனர் கண்ணனும் வேதனை கொண்டான் ஏன் பிரஜா தன்னுடன் இல்லையே என்று இனி நம்ம கிருஷ்ணா ராதாவை நோக்கி வர கூடவே கிருஷ்ணனின் தோழனான தாமனும் வருகின்றான் கோபத்தில் இருக்க ராதாவிடம் கண்ணன் சமாதானம் செய்ய முற்பட்டான் ஆனால் ராதா ராணியோ கண்ணன் மீது தன் கோபத்தை வெளிப்படுத்தினார் கண்ணனுக்கு இது தேவையா சும்மா இருந்த ராதா ராணி சீண்டி விட்டுட்டான் கிருஷ்ணன் இந்த இடத்தில் வாய் திறப்பானா ராதா ராணி விடுவதா இல்லை கோபத்தால் அனைத்து வார்த்தைகளை கண்ணன் மீதே கொட்டிவிட்டார் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த தாமனுக்கோ பொறுக்க இயலவில்லை நான் வணங்கும் கிருஷ்ணர் கோபத்திற்கு ஆளாக கூடாதென்று தாமா பதிலுக்கு ராதாவை திட்டினான் ராதா ராணியால் அதனை ஏற்றுக்கொள்ள இயலவில்லை கிருஷ்ணாவும் ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி சண்டை போடுங்கன்னு விட்டுட்டான் சைலண்டோ சைலண்டு பெண்ணை திருடி விட்டு அமைதியாக இருப்பது போல் அமைதியாக இருந்து விட்டான் ராதா ராணியோ தன் கிருஷ்ணன் முன்பே தாமன் திட்டியதால் தாமனுக்கு சாபம் அளித்தார் நீ பூமியில் அசுரனாய் பிறப்பாய் என்று அதே வேகத்தில் தாமனும் ராதா ராணிக்கு சாபம் அளித்து விட்டான் ராதா நீ பாரத வருஷத்தில் இடையர்குல பெண்ணாய் வாழ வேண்டும் அதுவும் கிருஷ்ணரை பிரிந்து நூறு ஆண்டுகள் வாழ வேண்டும் என்று ராதா ராணியோ வேதனையால் மிகவும் தவித்தார் கிருஷ்ணரை விட்டு பிரிவதா என்று கிருஷ்ணன் தன்னை விட்டு நீங்கி விரஜாவுடன் இருந்ததாலேயே ராதா கோபம் கொண்டார் இனி கிருஷ்ணனை விட்டு பிரிந்து நூறு ஆண்டு காலமா பின் ராதா ராணியும் தாமாவை சமாதானப்படுத்தி பூமியில் அனுப்பினார் அசுர பிறவி முடிந்ததும் கோலோகத்திற்கு திரும்புவாய் என்று தாமாவும் ராதா ராணியிடம் மன்னிப்பு வேண்டினான் இனி ராதாவை சமாதானப்படுத்த வேண்டியவர் யார் கிருஷ்ணரே ராதாவையும் கிருஷ்ணரே ஆறுதல் படுத்தினார் பூமியில் அதர்மம் அதிகரித்து விட்டது அதனால் நான் பூ உலகிற்கு செல்ல வேண்டும் அங்கு என்ன வேளான என் ராதையை விட்டு பிரிந்திருக்க இயலாதல்லவா என்ன வேளை அதனால இந்த லீலையை நிகழ்த்தினேன் அதனால் நீ கவலை கொள்ளாதே நீ முதலில் பூலோகம் செல்வாய் என் அவதாரமும் பூமியில் உடனே நிகழும் என்று கிருஷ்ண ராதாவை தேற்றினார் ஒவ்வொரு லீலைகளுக்கும் பின்னாலும் ஒரு பெரிய பாடம் அமைந்துள்ளது அதுவே கண்ணன் வாழ்க்கை நமக்கு காண்பிக்கின்றது நாம் காண்பிக்கும் கோபமும் தன்னிலை இழக்கச் செய்கின்றது என்றும் ராதாகிருஷ்ணரின் அன்பில் ஆழ்ந்திருப்போம் ராதா ராதா